നമസ്കാരം അമേരിക്ക നിലച്ചിരിക്കാത്ത നിമിഷത്തിൽ ലോകത്തെ പിടിച്ചുലച്ച കോവിഡ് കോവിഡ് ആഘാതത്തിൽ നടുങ്ങിയ രണ്ടു വർഷം ലോകം തകർന്ന് താറുമാറാകുമെന്ന് കരുതിയിടത്ത് നിന്ന് കരകയറാൻ പൗരന്മാർക്ക് തങ്ങളാലാകും വിധം കൈസഹായം നൽകി ലോകരാജ്യങ്ങൾ മഹാമാരിയിൽ ആടി ഉലയുമ്പോഴും അതിജീവനത്തിനായി മനുഷ്യർ കൈകോർത്തു ഒറ്റക്കെട്ടായ പരിശ്രമം ഫലം കാണുമെന്ന തോന്നൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വലിയ തട്ടുകേടില്ലാതെ ലോകം കടന്നുപോയി മഹാമാരി വിതച്ച കെടുതിയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ലോകം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന തോന്നൽ ആ തോന്നലിലേക്കാണ് അശ്വനിപാതം പോലെ ഐ എം എഫിന്റെ പുത്തൻ പ്രവചനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം ലോകത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും മാന്യത്തിലാകുമെന്നാണ് ഐ എം എഫ് മേധാവി ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രവചനം വരും മുന്നേ തന്നെ ലോകം സാമ്പത്തിക മാന്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ലോകത്ത് തലയെടുപ്പോടെ നിന്ന പല കമ്പനികളും ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് മുണ്ടു മുറുക്കി ഉടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അഭിനവ ചാണക്യനായ ഇലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്ററിന്റെ ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരോട് സ്വന്തം നിലയിൽ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കാം ഒരു വശത്ത് അസംതൃപ്തരായ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടരാജി മറുവശത്ത് കൂട്ട പിരിച്ചുവിടൽ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ഒന്നും ചാലിയാകാത്ത അവസ്ഥ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്താൻ തുടങ്ങിയത് മറ്റൊരു ലക്ഷണം എന്തായാലും മാന്യം പടിവാതിലിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ഒന്ന് മാത്രം ഇനി എന്ത് അതിജീവനത്തിന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാന്മാരായ മാനവരാശി വരാനിരിക്കുന്ന വറുതിയെ എങ്ങനെ നേരിടും ആമസോണും ട്വിറ്ററും മെറ്റയും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ കൂട്ട പിരിച്ചുവിടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിരിച്ചുവിടലിനിരയാകുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും അതെങ്ങനെ ബാധിക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്സ് ന്യൂയോർക്ക് ഇവാരം ചിന്തിക്കുന്നതും ഈ വിഷയമാണ് ലോകം വറുതിയിലേക്കോ For most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Three big economies, US, EU, China, are all slowing down simultaneously. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ടോജോ തച്ചങ്കരി ഐ ടി മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്ട് സുദീപ് നായർ സി പി ഐ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് പാർട്ട്നർ തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനി ജോസ് തോമസ് ലോൺ ഓഫീസറും മോഡ്ഗേജ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ വിപിൻ രാജ് എന്നിവരാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ അതിഥികൾക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിഥികളിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീ ടോജോ തച്ചങ്കരിയിലേക്ക് ശ്രീ ടോജോ തച്ചങ്കരി നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ പുതുവർഷത്തിലും ജോത്സ്യന്മാർ നമ്മുടെ നക്ഷത്രമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷഫലം പ്രവചിക്കുകയുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ താങ്കളൊരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു സാമ്പത്തിക ജാതകം എങ്ങനെയായിരിക്കും അമേരിക്കയിലെ എക്കോണമി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഫ്രം ജനുവരി ടു ജൂലൈ സ്വല്പം താഴ്ച കാണും എന്നാലും ഈ ന്യൂസ് മീഡിയ കാണുന്നതൊക്കെ സ്വല്പം എക്സാജറേഷൻ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആമസോൺ ഒത്തിരി ലേ ഓഫ് ചെയ്തെന്ന് ന്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആമസോണിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൾക്കാരെയാണ് വിടുന്നത് അതൊരു വൺ പെർസെന്റേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ട്വിറ്റർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ലേ ഓഫ് ചെയ്തു കാരണം അവിടെ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയി കൗണ്ട് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ആമസോൺ ആണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വളരെ ലേ ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും ലേ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ടെക് സെക്ടറിൽ ഒത്തിരി ലേ ഓഫ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണെന്നൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വേറെ ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് ോ അത്രയും മോശമല്ല നമ്മുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമേരിക്കയിലെ എക്കോണമി എന്നാലും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്റ്റിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേ ഉള്ളൂ അത് വൺ ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ട്വിറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വാർത്തകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഠിനമായ ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികൾ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരോട് സ്വന്തമായി ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവരാൻ ട്വിറ്റർ പോലെയുള്ള ഒരു കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുക അതേപോലെ തന്നെ ശുചീകരണ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുക ആ കൂട്ട പിരിച്ചുവിടലിനെ തുടർന്ന് ട്വിറ്ററിന്റെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഓഫീസിലെ ശുചിമുറികൾ വളരെ
അത് ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു പ്രത്യേക കേസാണ് കാരണം അത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ അവർ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വാടക ഇപ്പൊ കൊടുക്കാത്ത കൊണ്ട് അതിന്റെ ലാൻഡ് ലോഡ് അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള കമ്പനികളിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് അതൊരു വലിയ കമ്പനിയാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ അവർക്ക് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റോളം ലേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വേറെ ജോലി കിട്ടുന്നുമുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ മൊത്തം നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നര ശതമാനം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ലോവസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സുദീപ് നായരോട് കൂടി ചോദിക്കാം ശ്രീ സുദീപ് നായർ ഈ ലേ ഓഫിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പല വേർഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ടോജോ തച്ചങ്കരി പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ പല കമ്പനികൾ മെറ്റ അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ അവരുടെ ഹയറിങ് വളരെ സ്ലോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വശത്തെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് റെസിഗ്നേഷൻ ഡ്രൈവ് അസംതൃപ്തരായ തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടരാജി വെക്കുന്നു അത് ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ഒരു കൂട്ട ലേ ഓഫ് കൂട്ട പിരിച്ചുവിടൽ വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊന്നും ടാലി ആവുന്നില്ല ശരിക്കും ഈ ലേ ഓഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കമ്പനികൾ അവരുടെ ഹയറിങ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലേ ഓഫിൽ ഇവിടെ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട ഈ ഒരു ജീവനക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മറ്റൊരു ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ ലേ ഓഫ് നടക്കുമ്പോഴും ആൾക്കാർ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ടി കമ്പനികളുടെ ഐ ടി സ്പെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗാർഡനറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഈ ആഴ്ച വന്നിരുന്നു അവർ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഐ ടി സ്പെൻഡ് കൂടുമെന്നുള്ളതാണ് ഈവൻ കോവിഡ് നമ്മൾ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കാട്ട് ഐ ടി സ്പെൻഡ് വളരെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി കൂടി ഇരുപത്തൊന്നിലും ഇരുപത്തി രണ്ടിലും അപ്പം ഐ ടി സ്പെൻഡ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി ആ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ദ നീഡ് ഓഫ് ജോബ് സ്റ്റിൽ ദ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലേ ഓഫ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഐ ടി എക്സ്പെർട്ടീസ് എന്നുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ സാലറി ഹൈക്ക് വളരെ അധികമായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഓഫറിനെക്കാട്ടും ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫർ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ടാലന്റിനെ മാർക്കറ്റിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് യു എസിലെ മാത്രം ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇവൻ ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റ് ആയാലും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ റെസിഗ്നേഷൻസിന്റെ മേജർ ഫാക്ടർ ലാക്ക് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉപരി ബെറ്റർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ലേ ഓഫ് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നടന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് എക്സ്പെഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഒക്ടോബറിന് ശേഷമാണ് ഈ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ എംപ്ലോയിസിനെ ലേ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ് അവർ ടെക്നിക്കലി ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് മോസ്റ്റ്ലി സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയ കമ്പനികൾക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മേജർ ഐ ടി ജയൻസിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മേജർ ഇമ്പാക്ട് ആവില്ല ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അവർക്ക് ഇതേ വർക്ക് ലോ കോസ്റ്റില് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിന് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ശ്രീ ജോസ് തോമസ് അങ്ങ് ഒരു നികുതി വിദഗ്ധനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും നികുതി ഘടന നോക്കുമ്പോൾ പലരും പരാതിപ്പെടുത്തുന്നത് പെടുന്നത് ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് അവരടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന നികുതി വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഒരു നികുതി ഇളവ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വർഷം നികുതി ഇളവ് നൽകാൻ രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ പോളിസീസ് ആണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യന ചോദിച്ചല്ലോ ലോകം ഒരു വർദിയിലേക്കാണോ പോകുന്നതെന്ന് ലോകം ഒരു വർദിയിലേക്കാണോ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ഒറ്റ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയത്തില്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം നമുക്കത് ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് വേയിലേക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ത്രീ വേസിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ത്രീ സെക്ടർ ആയിട്ട് എക്കോണമിയെ വേൾഡ് എ
അതായത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ജോലി നമുക്കിവിടെ ജോലിക്കാരെ കിട്ടാനില്ല അതായത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അതായത് ആൾക്കാരെ കിട്ടാനില്ല പല പല എംപ്ലോയേഴ്സും ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയർ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ ഇവിടെ ഹയർ ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാരണത്താൽ അതായത് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സോറി ടാക്സ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അതായത് സിവിയർ ആയിട്ട് റിസെഷൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ റിസെഷന് നമ്മളൊരു എക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റിസെഷനിലേക്കല്ല അതായത് അതായത് എന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ യു എസ് ഒരു തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടേൺ ഓവർ ഓൺ ചെയ്യും ഈ സ്ലോ ഡൗൺ പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് മാറ്റും മാറും അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാറിന്റെ പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് വാർ കാരണം അവിടുത്തെ കമ്മോഡിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എനർജിയുടെ ക്രൈസിസ് കാണുന്നുണ്ട് എനർജിയുടെ ക്രൈസിസ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡി എനർജിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജർമ്മനി സിവിയർ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റിലേക്ക് പോകും അതും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിക്കും കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഫോമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിജീവിച്ചു വരും പിന്നെ ഇന്ത്യ ചൈന ചൈന ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ സിവിയർ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ചൈന ഇന്റേണൽ ഡെറ്റ് ചൈനയിൽ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് പിന്നെ ചൈനയിലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ചൈനയിൽ പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചൈനയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇഷ്യൂ വരും പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ എക്കണോമി തീർച്ചയായിട്ടും കൂടും ഇന്ത്യയിലെ യങ് ജനറേഷനാണ് വേൾഡ് ഒരു അതിരൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് മാന്യത ഉണ്ടാകും ശ്രീ വിപിൻ രാജ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫെഡ് റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നു അത് ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കയറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദുർഭൂതത്തിന് മൂക്ക് കയറിയിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഫെഡ് റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫെഡ് റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുമുള്ള മറ്റ് കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളെല്ലാം തന്നെ പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നു വായ്പാ ചെലവ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന വായ്പകളിലൊന്നാണല്ലോ ഈ ഹൗസിംഗ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസിംഗ് സെക്ടറിനെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴൊരു മാന്യം വന്നാലും ആദ്യം അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ും പിന്നെ അതുപോലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിലും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിദഗ്ധരെ ഉയരിപ്പുണ്ട് അവര് അവര് പറയും അവര് പറയുന്ന നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഇത് യൂസ്വലി ഐ ടി മേഖലയിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇത് അധികം ജോബ് അഥവാ പോയെങ്കിൽ തന്നെയും അത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ എനിക്ക് എന്നെ പറ്റിയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാങ്കിനെ പറ്റിയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ്സ് 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 വെരി ഹാർഡ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂ ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓളം ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ കറണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ബയേഴ്സിന് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ഇപ്പം ഡിനയൽ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഡിനയൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫാമിലിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര അര മില്യൺ ഡോളറിന്റെ വീട് അവര് ക്വാളിഫൈ ആവുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഇപ്പത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈക്കിന് ശേഷം ആ സെയിം സെന്നോഴിയെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സോളം അവരുടെ പേയ്മെന്റ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം അപ്പൊ അവർക്ക് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റാത്തൊരു
പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ചൈനയും ഒക്കെ മാന്യത്തിലാകും അതും ചൈന തുമ്മിയാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടത് അവരുടെ ഒരു സീറോ കോവിഡ് നയത്തിലുണ്ടായ നിയന്ത്രണം അവർ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്നു ചൈനയിൽ നിന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കയറ്റുമതി കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ സി ബി ആറിൻ്റെ കണക്കുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ വായ്പ ചെലവ് കൂടുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് ഈ പണപ്പെരുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണം മറുവശത്ത് വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും വേണം അത്തരത്തിലൊരു സ്ട്രാറ്റജി അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു വർഷം ലോകരാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക താങ്ക് യു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചല്ല അത് റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ ആണ് ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിനുണ്ടായെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡൈനാമിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് വേണം പറഞ്ഞ പുട്ടിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു ലേബർ മാർക്കറ്റും എക്കണോമിക്കും ഒക്കെ ക്രാഷ് ചെയ്യും നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ വാട്ട് ഈസ് തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷം ആയല്ലോ യുക്രൈൻ റഷ്യ വാർ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചൈനയെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവരൊരു സീസ് ഫയറോ ഒരു സൊല്യൂഷനോ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ എക്കോണമി പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും അതൊരു വലിയ അൺനോൺ ആണ് ആർക്കും അത് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഒരു മനുഷ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ടിൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം എക്കണോമിക് പ്രൊഡിക്ഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ചൈനയുടെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ അതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും എന്നാലും ഈ എനർജി മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഓയിൽ പ്രൈസസ് ഓയിൽ പ്രൈസസ് സ്വല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അത് കൂടിയെങ്കിൽ അതായത് ഈ റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ വാർ ഇച്ചിരിയുടെ സീരിയസ് ആയെങ്കിൽ ഓയിൽ പ്രൈസസ് പിന്നെയും കൂടും അന്നേരം ഇൻഫ്ലേഷൻ അതിലും കൂടും അപ്പൊ എക്കോണമി ഐ എം എഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ നഗരം അങ്ങനല്ല യുക്രൈൻ വാർ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയെങ്കിൽ എക്കോണമി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ചൈന ബൈ ചാൻസ് തൈവാനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു അഗ്രഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഹ്യൂജ് ഗ്ലോബൽ ക്രൈസിസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതിരിക്കുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതെ ശ്രീ സുദീപ് നായർ നമ്മൾ ഇനി മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു തൊഴിൽ വിപണിയായിട്ടാണ് ലേബർ മാർക്കറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ അമേരിക്കയെ കാണുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ലോകത്ത് ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് മുന്നിൽ ഒരു വിസ ലഭിക്കാനായി നമ്മൾ കാണുന്ന ആ നീണ്ട ക്യൂ തന്നെ ഇപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു വർഷത്തേക്കും രണ്ട് വർഷത്തേക്കും ഒക്കെ വിസ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിലേ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസ ഫീസ് അമേരിക്കൻ ഇമിഗ്രൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഒരു തൊഴിൽദാതാവായിരിക്കണം ഈ ഫീസുകളൊക്കെ താങ്ങേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടിയേറ്റക്കാരെ കൂടുതലായി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ യുവാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്ന ഭൂമിയിലേക്ക് പോവുക എന്നത് അപ്പൊ അതിനെ അത് ബാധിക്കാനിടയുണ്ടോ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിനിടയിൽ അത് കൂടുതൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനിടയുണ്ടോ ആ ക്രിസ്റ്റ്യൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വിസ ഫീസുകൾ കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിസകൾക്കും അല്ല കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പ്രൊഡോമിനൻ്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെല്ലാം എച്ച് വൺ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിസയിൽ ആണ് ഇവിടെ ജോലി എടുക്കാൻ വരുന്നത് അതിന്റെ വിസ ഫീസ് ഈ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം വരെ താരതമ്യേന ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടിയെങ്കിലും അതിൽ ഈ റീസെന്റ് റൂളിങ്ങിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ റീസെന്റ് റൂളിങ്ങിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കാർഡ് ബേസ്ഡ് വിസയിലുള്ള
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ക്യൂ ത്രീ വരെ ഗ്രീൻ കാർഡ് പ്രോസസ്സിങ് കൂടെ ആവശ്യമുള്ള തൊഴിൽ ദാതാക്കളെ എടുക്കുന്നതിനകത്തൊരു ചെറിയ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് ഈ സർവീസസ് കമ്പനികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ആമസോണോ ഗൂഗിളോ ഒക്കെ വരുന്നു ഇപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ വിസ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ള ആൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് അവർ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിനെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വിസ ഇമിഗ്രേഷന്റെ നൂലാമാലകൾക്ക് അവർക്ക് തലയിടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂ ത്രീ വരെ ഒരു നേരിയ ഇമ്പാക്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻ കാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എംപ്ലോയിസിനെ ഹയർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ജോസ് തോമസ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ജെഫ് ബസോസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന വർഷം പുതിയ കാറും കളർ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടി വി ഒന്നും വാങ്ങിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തരുത് വസ്തു ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടരുത് ആമസോൺ പോലെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനാണെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിൽ നമ്മുടെ ടാക്സേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനികളാണെങ്കിലും വ്യക്തികളാണെങ്കിലും വരുന്ന ഒരു വർഷം അവർ ചിലവ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ചിലവ് ചുരുക്കണോ അതോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം ഒഴുകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെലവ് ചെയ്യണോ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതൊരു വളരെ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജെ പി സോസ് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതായത് ആൾക്കാർ ഒരു പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ആൾക്കാർ അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് അതായത് ടി ബില്ലിലേക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെന്റോളം ഇന്റർസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ അത് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണല്ലോ നമ്മെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യുക്രൈന്റെ വാർ ഏത് ഏത് തരത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ ചൈനയിൽ തായ്വാനുമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ജെഫ്സോ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രിക്കോഷണറി മെഷറിലേക്കാണ് എങ്കിലും യു എസിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ലോ ഡൗൺ ആണ് അതായത് ഒരു റിസെഷനിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇൻ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു തേർഡ് ക്വാർട്ടർ വരുമ്പോഴത്തേന് വാറിലേക്കും വാർ പോവുക അതുപോലെ തന്നെ തായ്വാനുമായിട്ട് ചൈനയിൽ പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഫാസരമായ ഭാവിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരി വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീ വിപിൻ രാജ് ഇപ്പോൾ പല കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളും ഏഴ് വെട്ടും തവണ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ റേറ്റ് ഹൈക്ക് വരുത്തിയവരുണ്ട് പല കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളും അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഒരു വർഷം ഇനി ഒരു റേറ്റ് ഹൈക്കിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ചാൻസ് ആണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി റേറ്റ് ഒന്ന് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ റേറ്റ് കുറയണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹം കാരണം അന്നായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ജോലി തന്നെ കാണുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സില് ഇപ്പം റേറ്റ് ഹൈക്കായി ഇരുന്ന് തന്നെയും നമ്മ ഞങ്ങൾ ബാങ്ക് പല ബാങ്കുകൾ പല ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോലി മാറിപ്പോകുന്നു അവർക്ക് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അവർക്ക് ഒരു വീട് മേടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കറൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ലീസ് എക്സ്പയർഡ് ആകുന്നു സോ ദേ ഹാവ് ടു ബൈ വിത്ത് എ മന്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീട് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഏത് മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് മേടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് പലതരം ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ പറയും ആൺ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും ആൺ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റേറ്റ് മോർഗേജ് എന്നാണ് അത് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതായത് അത് ഫൈവ് ടു ഫൈവും സെവനും ഇയേഴ്സും അവരുടെ റേറ്റ് ലോക്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അപ്പൊ ആ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ തേർട്ടി ഇയർ ലോൺ ലോണിന്റെ റേറ്റിനെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ടും റേറ്റ് ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് അവരുടെ ആ ഫൈവും സെവൻ ടേംസ് കഴിയുന്ന ഉടനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആകും ഹൈ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വിരോൺ നോ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്
അവർക്ക് വൺ പേഴ്സ് വൺ പോയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ശതമാനം അതായത് വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ലോൺ അമൗണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അര അര മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ വീടാണെങ്കിൽ അവർ അയ്യായിരം ഡോളർ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറര ശതമാനം എന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവർക്ക് അഞ്ചര ശതമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ പേയ്മെന്റ് അവരുടെ മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ് അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അതെ നമ്മൾ എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒരു ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ നോറിയൽ റൂബിനും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമാണോ വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ആശങ്കയുടെ ഡെമോക്ലീസിന്റെ വാളിന് താഴെ നമ്മൾ ഈ പുതുവർഷ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആശങ്കാകുലരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ ടോജോ തച്ചങ്കരി ശ്രീ ജോസ് തോമസ് ശ്രീ സുദീപാൻ ശ്രീ വിപിൻ രാജ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ കഠിനം ായിരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ നൽകുന്നത് പത്ത് മാസമായി റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഈ യുദ്ധത്തിന് ഒരു അറുതി വരാതെ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിന് ഒരു പരിഹാരമാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കോവിഡ് ഉലച്ച രാജ്യാന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ യുദ്ധം കൂടുതൽ ഉലച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പൊതുവെളിച്ചത്തിലേക്ക് നീങ്ങട്ടെ അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാ